മാറുന്ന സ്ത്രീത്വത്തിന് മാറ്റത്തിന്റെ പുത്തൻ കാഴ്ചകളുമായി എത്തുന്ന ലേഡി സവറിന്റെ ഒരു പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം സ്വപ്രയത്നത്താൽ സമസ്ത മേഖലകളിലും വിജയം കൈവരിച്ച സ്ത്രീ മനസ്സുകളെ കാട്ടിത്തരുന്നു സ്മാർട്ട് ലേഡി നമസ്കാരം എൻ്റെ പേര് ട്വിങ്കൽ മാധവ് ആണ് ഞാൻ ഡി എൽ ജി ഫാംസ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡിൻ്റെ ഡയറക്ടറാണ് ഡി എൽ ജി ഫാംസ് ഫാം ടൂറിസം ഫുഡ് പ്രോസസിംഗ് എന്ന മേഖലയിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് റാഞ്ച് എന്ന പേരിലാണ് നമ്മുടെ ബ്രാൻഡ് ഉള്ളത് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ദി ലാർജസ്റ്റ് ദ പോക്ക് സയൻറ്റിഫിക്കലി ആൻഡ് പ്രൊഫഷണലി മാനേജ്ഡ് കമ്പനിയാണ് ഡി എൽ ജി ഫാംസ് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ട്സ് ആയ സോസേജ് സലാമി ബേക്കൺ ഹാം എന്നിങ്ങനെ പല തരത്തിലുള്ള പ്രൊഡക്ട്സും മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് എന്നെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ കണ്ണൂരിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ ജനിച്ചത് ദുബായിലാണ് പഠിച്ചു വളർന്നതെല്ലാം പാലക്കാടിലാണ് മുപ്പത് വർഷത്തോളം ഒരു അതുല്യ ഡ്രീം സ്പാ ആൻഡ് ബ്യൂട്ടി പാർലർ നടത്തുന്ന പ്രമീള മാധവൻ്റെ ഡോക്ടറാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ വളരെ ചെറുപ്പം മുതൽക്ക് തന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ അമ്മേനെ സ്ഥാപനം നടത്തുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സഹായങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നിരുന്നു ഞാൻ പഠിച്ചത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണ് ഞാൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണ് ചെയ്തത് ഫ്രം അമൃത വിശ്വവിദ്യാപീഠത്ത് നിന്ന് അത് കഴിഞ്ഞ് കല്യാണം കഴിഞ്ഞത് ശേഷമാണ് ഞാൻ അമേരിക്ക കാലിഫോർണിയയിലേക്ക് താമസം മാറ്റുന്നത് അവിടെ കല്യാണം കഴിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് ഒ കെ സഞ്ജിത്ത് അമേരിക്കയിൽ എം എസ് ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ന്യൂയോർക്ക് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്ന് ചെയ്തിട്ട് അവർ കാലിഫോർണിയയിൽ ഒരു വലിയൊരു ഐ ടി സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഡയറക്ടർ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻസ് ആയിട്ടായിരുന്നു ജോലി എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഞാൻ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് അവിടെ എത്തിയിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം തന്നെ ഞാൻ ആ കമ്പനിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്തു ആസ് എൻ ഇൻറ്റേൺ ആക്ച്വലി ആ കമ്പനിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്തത് അപ്പോൾ വളരെ ചുരുങ്ങിയ കാലയളവിൽ തന്നെ എനിക്ക് വളരെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടി വന്നു കാരണം ഡയറക്ടറിൻ്റെ ഭാര്യ ആയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇരട്ടി റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആയിരുന്നു ടു പെർഫോം വെൽ അപ്പോൾ ഞാൻ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് അതെനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്നാണ് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഒരു അഞ്ചെട്ട് മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് പറഞ്ഞു ദാറ്റ് നമുക്ക് നമ്മുടേതായിട്ട് തന്നെ ഒരു ഐ ടി കമ്പനി സ്ഥാപിക്കണം അങ്ങനെയാണ് ഡി എൽ ജി എന്ന സ്ഥാപനം ഡിജിറ്റൽ ലിബേർട്ടി ഗ്രൂപ്പ് എന്ന സ്ഥാപനം തുടങ്ങുന്നത് അത് സോഫ്റ്റ്വെയർ ക്വാളിറ്റി എക്സ്ട്രൻസ് എന്ന മേഖലയിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അപ്പം എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് ആ കമ്പനി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പം ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നി ഞാൻ എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് കുറച്ചും കൂടി വേണം ഞാൻ ആ കമ്പനിയിൽ ഫുൾ ടൈം ആയിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കാലിഫോർണിയയിൽ രണ്ട് മൂന്ന് ഐ ടി കമ്പനികളിൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഫീൽഡിൽ തന്നെ ഞാൻ പ്രവർത്തിച്ചു അതിൽ ഞാൻ പ്രവർത്തിച്ച ഫീൽഡും സോഫ്റ്റ്വെയർ ക്വാളിറ്റി എക്സ്ട്രൻസ് ആണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ക്വാളിറ്റി എക്സ്ട്രൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് അത് റിലീസിന് മുമ്പായിട്ട് അത് അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി അപ് ടു ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണോ എന്ന് സെർട്ടിഫൈ ചെയ്യണം എന്നാലേ അത് മാർക്കറ്റിൽ പ്രൊഡക്ഷനിൽ പോകുള്ളൂ അതിൻ്റെ ചുമതലയായിരുന്നു എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു രണ്ട് വർഷത്തോളം ഞാൻ വേറെ കമ്പനിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം ജോലി എടുത്തതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ തിരിച്ച് എൻ്റെ സ്ഥാപനത്തിൽ വരുന്നത് വിച്ച് ഇസ് ഡിജിറ്റൽ ലിബേർട്ടി ഗ്രൂപ്പ് അവിടുത്തെ ട്രെയിനിങ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ചുമതലയായിരുന്നു എനിക്ക് അവിടെ ഓരോ സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയേഴ്സിനും പുതിയ പുതിയ ടെക്നോളജിയിൽ അവനെ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യുക എനേബിൾ ചെയ്യുക അവനെ ക്ലയൻറ്റ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഇതൊക്കെയായിരുന്നു എൻ്റെ ചുമതല അങ്ങനെ വളരെ ചെറിയ തോതിൽ തുടങ്ങിയ ഒരു കമ്പനി ആദ്യം ഒരു കമ്പനിയായി പിന്നെ രണ്ട് കമ്പനിയായി പിന്നെ മൂന്നാല് കമ്പനിയായി അവസാനം അത് വലിയൊരു തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ഓളം എംപ്ലോയീസ് ആയപ്പം എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് പറഞ്ഞു എനിക്ക് എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഈവൻ തോ ഞാൻ ഒരു ഐ ടി എഞ്ചിനീയർ ആണെങ്കിലും ഐ ടി ഇതിലാണെങ്കിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണെങ്കിലും എനിക്കൊരു കൃഷിക്കാരനാവണം എന്നാണ് ആഗ്രഹം അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഡോക്ടർ ജി കെ എന്ന വ്യക്തിയെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നത്
ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് മാനേജ്മെൻറ്റിലും ദി അതോറിറ്റി എന്ന് തന്നെ പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് അവർക്ക് പത്തൊമ്പതോളം വർഷം കെ എൽ ഡി ബിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് പല പല മേഖലകളിലായിട്ട് അവർ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തിയെ പരിചയപ്പെട്ടത് എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് പരിചയപ്പെട്ടപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഡി എൽ ജി ഫാംസ് എന്നൊരു ആശയം ഉദിച്ചത് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഡി എൽ ജി ഫാംസ് എന്ന കമ്പനി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ട് മൈസൂരിൽ ഹൺഡ്രഡ് ഏക്കർ ഫാമ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയത് ഞാൻ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് ഇതിൽ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്തും ഞാൻ അവിടെ അമേരിക്കയിൽ നമ്മുടെ ഐ ടി കമ്പനികൾ നോക്കുക തന്നെയായിരുന്നു കാരണം അവിടുത്തെ ഐ ടി കമ്പനി ഐ ടി കൺസൾട്ടൻസിൻ്റെ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ എല്ലാ ചുമതല ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് എനിക്കതിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു പത്ത് വർഷത്തോളം ഞാൻ അമേരിക്കയിൽ ഐ ടിയിൽ ജോലി എടുത്തപ്പം എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് പറഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാം എൻ്റെ എൻ്റെ അച്ഛനമ്മാർക്കും എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ അച്ഛനമ്മയ്ക്കും ഒക്കെ പ്രായമാവാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ അവരൊക്കെ നോക്കേണ്ട ചുമതലയും ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് അപ്പം നമ്മൾ തിരിച്ച് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നു അപ്പോൾ ആ സമയമാകുമ്പോഴേക്കും എനിക്ക് രണ്ട് കുട്ടികളുണ്ടായിരുന്നു ജാനിക്കി ലക്ഷ്മി എന്നാണ് പങ്കിട്ടുള്ള പേര് അവരെല്ലാം കൂടി നമ്മൾ നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ച് വന്നു ഡി എൽ ജി ഫാംസ് മൈസൂരിൽ ഹൺഡ്രഡ് ഏക്കർ സ്ഥലത്തിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അവിടെ നമ്മൾ മൂന്ന് വിഭാഗങ്ങളാണ് നടത്തുന്നത് വൺ ഇസ് അഗ്രോ ടൂറിസം വിച്ച് ഇസ് നമ്മൾ ഈ ഹൺഡ്രഡ് ഏക്കർ ഫാംസിൽ ഏകദേശം ഇരുപത്തി അയ്യായിരം ആളും മരങ്ങൾ നട്ട് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഉള്ള എല്ലാ മൃഗങ്ങളും ഉണ്ട് പശു ആട് കോഴി ഡോഗ് ഡോഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈ ആൻഡ് ബ്രീഡിങ് ഓഫ് ഡോഗ്സ് ആണ് നമ്മളവിടെ ചെയ്യുന്നത് ലൈക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് മാസ്റ്റിഫൊക്കെ ഉണ്ട് ഹോസുകളുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് അവിടെ ഒരു പൊൾട്രി ഫാമും ഉണ്ട് അവിടെ ഒരു ഡയറി ഫാമും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ബേസിക്കലി ഈ ഐ ടി ക്രൗഡ് ഈ മൈസൂറിലും ബാംഗ്ലൂരിലും പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഐ ടി ക്രൗഡുകൾക്ക് ഒരു വീക്കെൻഡ് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു നല്ലൊരു സ്ഥലം അവിടെ അവർക്ക് വന്നിട്ട് അവരെ കുട്ടികൾക്ക് ഈ ഫാം എന്താണ് ഫാം ലൈഫ് എങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെയാണ് അവിടെ വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ ഗ്രോ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളവിടെ ഓർഗാനിക് വെജിറ്റബിൾസ് ഗ്രോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ താമസിക്കുമ്പോൾ അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയ ഓർഗാനിക് വെജിറ്റബിൾസും കഴിച്ച് അവിടെ തന്നെയുള്ള ഓർഗാനിക് മിൽക്കൊക്കെ കുടിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു വീക്കെൻഡ് താമസിക്കാനുള്ള നമുക്ക് കോട്ടേജസ് ഉണ്ട് അവിടെ അവിടെ താമസിക്കാനുള്ള ഇൻഡിവിജ്വൽ റൂംസും ഉണ്ട് അവിടെ അപ്പോൾ അതും ഉണ്ട് പിന്നെ യൂറോപ്യൻസ് കുറേ പേര് നമ്മുടെ അവിടെ ഫാമിൽ വന്ന് താമസിക്കാറുണ്ട് അവർക്ക് ഇന്ത്യൻ ഫാമിങ് എക്സ്പീരിയൻസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂറോപ്യൻസ് പല അമേരിക്കയിൽ നിന്നും പല രാജ്യങ്ങളിലും അവിടെ വന്നിട്ട് അവർ താമസിച്ചിട്ട് ആ ആംബിയൻസൊക്കെ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ഒരു വിഭാഗം ഇന്ത്യയിലെ ദ ലാർജസ്റ്റ് പ്രൊഫഷണലി ആൻഡ് ടെക്നിക്കലി മാനേജ്ഡ് പോർക്ക് പ്രൊഡ്യൂസർ ദ ഓഫ് ദ കൺട്രിയാണ് ഡി ആൽ ജി ഫാംസ് നമ്മളിവിടെ എക്സ്പോർട്ട് ക്വാളിറ്റി പോർക്കാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ നാൽപ്പത് വർഷമായിട്ട് ഇന്ത്യയിലെ പിഗറി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ഒരു ഇന്നോവേഷൻസോ ഒന്നും നടന്നിട്ടില്ല ബ്രീഡിങ്ങിലോ അതിലൊന്നും സോ ഡി എൽ ജി ആക്ച്വലി ഹാസ് ബ്രോട്ട് എ റെവല്യൂഷൻ ഒരു വിപ്ലവം തന്നെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ് ഡി എൽ ജി ആ മേഖലയിൽ വി ആർ ഏബിൾ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് വളരെ ഹൈ ആൻഡ് ക്വാളിറ്റി ഉള്ള മീറ്റ് ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ വിച്ച് ഈസ് എ ബിഗ് അച്ചീവ്മെൻറ്റ് ഇൻ ഇറ്റ് സെൽഫ് എന്ന് തന്നെ പറയാം നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് പറഞ്ഞാൽ വള യൂറോപ്യൻ ബ്രീഡ് പിഗ്സ് ലൈക്ക് ലാൻഡ് റേക്ക് ആൻഡ് യോക്ഷെയറും അമേരിക്കൻ ബ്രീഡ് പിഗ് ലൈക്ക് ഡ്യൂറോക്ക് അങ്ങനെ അത്രയും ഹൈ ആൻഡ് ബ്രീഡ് ക്വാളിറ്റിയുള്ള പിഗ്സ് എന്നുള്ള ക്രോസ് ബ്രീഡഡ് ഓർ സങ്കലനം ചെയ്ത പന്നി കുട്ടികളിനെയാണ് നമ്മൾ ഡി എൽ ജി ഫാംസിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് എന്താണ് ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്ന പന്നി കുട്ടികൾക്ക് രോഗ പ്രതിരോധന ശക്തി വളരെ അധികമാണ് അവരെ ഇറച്ചി വളരെ ടെൻഡറും സോഫ്റ്റും ജ്യൂസിയും ആയിരിക്കും അപ്പം അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്ന പന്നി കുട്ടികളെ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ടെക്നോളജി നമ്മൾ ഡി എൽ ജിയിൽ തന്നെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്തതാണ് അത് വലിയൊരു സംഭവമാണെന്ന് തന്നെയാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഈ ഡോക്ടർ ടീം ഡി എൽ ജി ഫാംസിൽ ഡോക്ടർ വെറ്റിനറി ഡോക്ടർ ടീംസ് ഹാസ് മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ഡ്യൂറിങ് ദ ബ്രീഡിങ്
അപ്പോൾ ഇതിനെയാണ് ട്രേസബിൾ മീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ ആകെ കൂടി ഒരു കമ്പനിയാണ് നമ്മൾ ഡി ആർ ജി ഫാംസ് വി ആർ ഡൂയിങ് ട്രേസബിലിറ്റി മീറ്റ് വിച്ച് ഈസ് വെൻ യു ബൈ എ പോക്ക് പ്രൊഡക്റ്റ് ഒരു പാക്കറ്റിൽ പോക്ക് ഇറച്ചി മേടിക്കുമ്പം അത് ഏത് എവിടെ നിന്ന് ഏത് പന്നിയിൽ നിന്നാണ് വന്നത് എപ്പോൾ ഉണ്ടായ പന്നിയാണ് അതിൻ്റെ പാരൻസ് ആരാണ്ട് അതിൻ്റെ ജീൻസ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റും അത്രയും സയൻറ്റിഫിക്കലി ആൻഡ് ടെക്നോളജി എനേബിൾഡ് പ്രോസസ്സാണ് നമ്മുടെ ടീം ഇൻ ഡി എൽ ജി ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്ന പന്നിക്കുട്ടികൾ വളരെ നല്ല വളരെ കുറച്ച് ഫാറ്റുള്ള പന്നികളായിരിക്കും അപ്പോൾ സാധാരണ പന്നി ഇറച്ചി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞാൽ വളരെ കൊഴുപ്പ് കൂടുതലാണ് കൊളസ്ട്രോൾ വരും കഴിച്ചാൽ അങ്ങനെയെല്ലാമാണെന്ന് എല്ലാ പൊതുധാരണ പക്ഷെ നമ്മൾ ഡി എൽ ജിയിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന പന്നികൾക്ക് കൊഴുപ്പ് വളരെ കുറവായതുകൊണ്ട് പല കട്ട്സും ഡി എൽ ജിയിൽ ഇപ്പോൾ ടെൻഡർ ലൈൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ കട്ടുകൾ ബാക്കി ലീൻ മീറ്റ് ലീൻ ചിക്കൻ്റെ ബ്രസ്റ്റ് പീസിനെയും കാട്ടിലും വളരെ ഫാറ്റ് കുറവാണെന്ന് സയൻറ്റിഫിക്കലി നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്ന പന്നിക്കുട്ടികളെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് ആ ഒരു ബ്രാൻഡ് തന്നെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഡി എൽ ജി പിക്സ് എന്നൊരു ബ്രീഡ് തന്നെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ സങ്കലിനത സങ്കലിന ക്രോസ് ബ്രീഡിങ് ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ പന്നികളെ കൊണ്ട് ഒരു ഡി എൽ ജി പിക്സ് എന്നൊരു ബ്രീഡ് തന്നെ നമുക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയാം ആ പന്നികൾ കുട്ടികളുടെ ഏകദേശം നമുക്ക് നമ്മൾ നല്ല രീതിയിലുള്ള ഭക്ഷണം കൊടു പദാർത്ഥങ്ങൾ കൊടുത്ത് കാരണം ഇങ്ങനത്തെ പന്നികൾക്ക് സാധാരണ നമ്മൾ വിചാരിക്കും പന്നികൾക്ക് എന്ത് ഭക്ഷണം കൊടുത്താലും അത് ശരിയാവും അങ്ങനെ പറ്റില്ല ഇങ്ങനത്തെ പന്നികൾക്ക് അതിൻ്റേതായ ഫീഡുകൾ കൊടുത്തിട്ട് വേണം വളർത്താൻ വളരെ ഓർഗാനിക് മിനറൽസും വൈറ്റമിൻസ് ഒക്കെ കൊടുത്ത് അതിൻ്റെ ഫീഡെല്ലാം കൊടുത്ത് വളരെ നല്ല ഹൈജീനിക് ആൻഡ് ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ ചെയ്തിട്ട് വളർത്തിയ പന്നികൾ ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത് കിലോ ആകുമ്പം നമ്മളത് അത് ഫാമേഴ്സിന് കൊടുക്കുന്നതാണ് ഈ ക്രോസ് ബ്രീഡിങ് ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ടാവുന്ന പന്നിക്കുട്ടികളിനെയാണ് ഈ ഫാമേഴ്സ് തമിഴ്നാടിൽ നിന്നും കർണാടകയിൽ നിന്നുള്ള ഫാമേഴ്സ് മേടിക്കുന്നത് അവർക്ക് ഡി എൽ ജി പിക്സ്ലെറ്റ്സ് മേടിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്താണ് ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് രോഗം വരുന്ന വളരെ കുറവാണ് കാരണം ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഈ പിക്ലെറ്റ്സിന് വളരെ കൂടുതലാണ് കാരണം ഇങ്ങ ഇങ്ങനെ ഇത്രയും ജെനറ്റിക്കലി നല്ല മോണിറ്റർ ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കിയ പിക്ലെറ്റ്സ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് രോഗം വരുന്ന വളരെ കുറവാണ് പിന്നെ ഇവർ ഒരു അഞ്ചാറ് മാസം കൊണ്ട് തന്നെ ഇരുപത് കിലോ എന്ന് നൂറ്റി ഇരുപത് കിലോ ഓളം വളരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ആ പിക്സ് മേടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെ കർണാടകയിലും തമിഴ്നാട്ടിലെ കുറേ ഫാമേഴ്സ് അത് അത് മേടിച്ചിട്ട് അവർ അവർ അവരെ സ്ഥാപനത്തിൽ കൊണ്ടായിട്ട് അത് വളർത്തുന്നതാണ് നമ്മൾ ഡി എൽ ജിയിൽ ഒരു ടീം ഓഫ് ക്വാളിറ്റി എസ്റ്റുഡൻസ് ടീം ഉണ്ട് ഹു മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് ദ ക്വാളിറ്റി അവർ അവരുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ കൊണ്ടുപോയാലും അവിടെയും ഇതേപോലത്തെ ക്വാളിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ ഡോക്ടേഴ്സും നമ്മുടെ ടീം ഓഫ് ക്വാളിറ്റി ക്വാളിറ്റി പീപ്പിളും കൺട്രോൾ പീപ്പിളും അവിടെ പോയി നോക്കും അവർ വളർത്തുന്നത് ശരിയാണോ അവർ കൊടുക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾ കറക്റ്റാണോ കാരണം ഇതെല്ലാം ഇതെല്ലാം മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ ഡി എൽ ജി ബ്രീഡ് പിക്സ് ഡി എൽ ജി പിക്സ് ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് അഞ്ചാറ് മാസം കൊണ്ട് തന്നെ ഇരുപത് കിലോ നിന്ന് നൂറ്റി ഇരുപത് കിലോ വരെ വളരാൻ പറ്റുന്നത് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്ന പന്നികളിൽ നിന്ന് ഇറച്ചി വളരെ നല്ല ക്വാളിറ്റിയാണ് അതിൽ ഫാറ്റ് വളരെ കുറവും ആണ് നല്ല ടെൻഡർ ആൻഡ് ജ്യൂസി ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്ട്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഇതാ ഇതാണ് ഒരു വിഭാഗം വേറൊരു വിഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വി ഡി എൽ ജി വി ഹാവ് എ ട്രെയിനിങ് ഡിവിഷൻ ട്രെയിനിങ് ഡിവിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറ്റിനറി ഡോക്ടേഴ്സിന് ട്രെയിനിങ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ വേറെ എവിടെയും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ഥാപനമില്ല ഇങ്ങനെ ജെനറ്റിക്കലി ഇത്രയും മോണിറ്റർ ചെയ്ത് ഇത്രയും ഇത്രയും ഹൈ ആൻഡ് ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ച് ബ്രീഡിങ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥാപനം വേറെ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ വളരെ
യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇന്ന് അവർക്ക് യൂണിവേഴ്സിറ്റീൻ്റെ ഇന്ന് എല്ലാ ഡോക്ടേഴ്സും അവിടെ നിന്ന് പാസ്സാവുന്നത് മുമ്പേ നമ്മുടെ അവിടെ ഫാമിൽ വന്നിട്ട് ട്രെയിനിങ് എടുത്ത് അതിന് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടിയാലേ അവിടെ നിന്ന് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പാസ്സായെന്ന് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഈ ടെക്നോളജിക്ക് അവർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഡി ആൽ ജി ഫാംസിൻ്റെ വേറൊരു വെഞ്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി ആൽ ആസാം ഗവൺമെൻറ്റുമായിട്ട് ഡി ആൽ ജി ഫാംസ് ഇപ്പോൾ ഒരു കൊളാബറേഷൻ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വിച്ച് ഇസ് ഡി ആൽ ജി ഫാംസിൻ്റെ അതേപോലെ തന്നെ ഒരു റെപ്ലിക്ക ആസാമിലും ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടുത്തെ സെവൻ സ്റ്റേറ്റ്സ് ലൈക്ക് നാഗാലാൻഡ് മിസോറാം മണിപ്പൂർ എന്നിങ്ങനെ ഏഴ് സ്ഥലങ്ങളിലേക്കുള്ള പന്നിക്കുട്ടികളിനെ സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ആസാമിൽ തന്നെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു വലിയൊരു പ്രൊജക്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജസൊക്കെ ഡിസ്കഷൻസൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതൊരു വലിയൊരു അച്ചീവ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡി ആൽ ജി ഫാംസിന് തോന്നുന്നുണ്ട് കാരണം നമ്മൾ വി ആർ ഏബിൾ ടു സ്പ്രെഡ് ഡി ആൽ ജി പിക്സ് ഓൾ ഓവർ ഇന്ത്യ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇവൻച്വലി നമുക്ക് ഡി ആൽ ജി പിക്സിന് ഒരു ഈ പിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമല്ല വേൾഡിൽ തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ ഒരു വലിയൊരു പിക് പ്രൊഡക്ഷൻ ഫെസിലിറ്റി ആക്കിയിട്ട് മാറ്റണം എന്നുണ്ട് ഡി എൽ ജി ഫാംസിൻ്റെ ബ്രാൻഡ് റാഞ്ച് എന്ന പേരിലാണ് പ്രൊഡക്റ്റ്സ് മാർക്കറ്റിൽ നമ്മൾ ലഭ്യം സോസേജ് സലാമി ബേക്കൺ ഹാം എന്നിങ്ങനെ പല തരത്തിലുള്ള റിബ്സ് ഷോപ്സ് എന്നിങ്ങനെ പല തരത്തിലുള്ള പ്രോസസ്ഡ് മീറ്റ് പ്രൊഡക്ട്സും സ്പെഷ്യൽ കട്ട്സും ഫ്രഷ് മീറ്റ് കട്ട് ലീൻ മീറ്റ് എന്നുള്ള ഗുണമേന്മയുള്ള ഇറച്ചി വിത്ത് നല്ല നല്ല ജ്യൂസിയും നല്ല ടെൻഡർ ആയിട്ടുള്ള ഇറച്ചികളാണ് മാർക്കറ്റിൽ ലഭ്യമാകുന്നത് നമ്മുടെ മേജർ ക്ലയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടലുകളാണ് താജ് ലീല ഒബ്ര എന്നുള്ള ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടലുകളിലേക്ക് നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ഷിപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റ്സ് അപ്പോൾ ഇന്ത്യ മൊത്തമാകും ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടലുകളിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ക്വാളിറ്റി പ്രൊഡക്റ്റാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് പറയാം ആദ്യം അവർ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുമായിരുന്നു പോർക്ക് കാരണം നല്ല ക്വാളിറ്റി പോർക്ക് ഇന്ത്യയിൽ ലഭ്യമാവാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അവർ എല്ലാം ഇമ്പോർട്ടായിരുന്നു ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇപ്പം അവർ പതുക്കെ പതുക്കെ ഇമ്പോർട്ടെല്ലാം നിർത്തി നമ്മുടെ അടുത്തു നിന്നാണ് മുഴുവനും മേടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാരണം ഇത്രയും ഗുണമേന്മയുള്ള നല്ല ഗുണനിലവാരമുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് വിത്ത് നല്ല ജ്യൂസിയും നല്ല ടെൻഡർ ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ലഭ്യമാവുന്നത് വളരെ നല്ലതാണെന്ന് അവർ ക്ലയൻസ് നമ്മുടെ അടുത്ത് പറയാറുണ്ട് നമ്മൾ ചിക്കൻ റാഞ്ചിൽ ചിക്കൻ ബേസ്ഡ് പ്രൊഡക്ട്സും നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റാഞ്ചിൽ നമ്മൾ ചിക്കൻ ബേസ്ഡ് സോസേജ് സലാമി ഹാം ചിക്കൻ ഹാം വിത്ത് പല ഫ്ലേവറുകളിൽ സ്ട്രോബെറി ബ്ലാക്ക് കറൻറ്റ് എന്നിങ്ങനെ പല ഫ്ലേവറുകളിലുള്ള ഹാം പ്രൊഡക്ട്സും ചിക്കൻ ഹാം പ്രൊഡക്ട്സും മാർക്കറ്റിൽ റാഞ്ച് എന്ന ബ്രാൻഡിൽ ലഭ്യമാണ് ഇൻ കേരളം ഒട്ടാകെ പല കോൾഡ് സ്റ്റോറേജുകളിലും റാഞ്ച് പ്രൊഡക്റ്റ് ഇപ്പം ലഭ്യമാണ് ഇവിടെ എറണാകുളത്ത് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ലുല്ലു ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ ചിക്കൻ ബേസ്ഡ് റാഞ്ച് റാഞ്ച് പ്രൊഡക്റ്റ് ചിക്കൻ കോൾഡ് കട്ട് പ്രൊഡക്ട്സ് ലഭ്യമാണ് എറണാകുളത്ത് പല റീറ്റെയിൽ ഷോ സ്റ്റോളുകളിലും എല്ലാ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലും എല്ലാം റാഞ്ച് പ്രൊഡക്ട്സ് ലഭ്യമാണ് എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡായ ഒ കെ സഞ്ജിത്തും ഞാനും രണ്ടു പേരും ഈ ഡി എൽ ജി ഫാംസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് ഇതിൽ ചെയർമാൻ ആൻഡ് സി ഇ ഒ ആണ് ഞാൻ ഇതിലത്തെ ഡയറക്ടറായിട്ടാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എനിക്ക് നാല് കുട്ടികളാണ് ജാനകി ലക്ഷ്മി പാർവതി ആൻഡ് സരസ്വതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാല് പെൺകുട്ടികളുണ്ട് അപ്പോൾ ഫാമിലി ലൈഫ് ഞാൻ എങ്ങനെ മെയിൻറ്റെയിൻ മാനേജ് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞാൽ അത് രണ്ടിനും ഈക്വൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഫാമിലിക്കും രണ്ടും ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോയാലേ ഒരു സക്സസ്ഫുൾ ഫാമിലി ആയാലേ ഒരു സക്സസ്ഫുൾ ബിസിനസ് നടത്തി കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ള എന്നുള്ള തോട്ട് പ്രോസസ്സിലാണ് ഞാനുള്ളത് പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം എനിക്ക് എന്താ പറയാനുള്ളത് പറഞ്ഞാൽ കുട്ടികളുടെ ചെറുപ്പം മുതൽക്ക് തന്നെ അവർക്ക് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി കൊടുത്ത് വളർത്തണം അങ്ങനെ വളരുന്ന കുട്ടികൾ വലുതാകുമ്പോൾ അവർക്ക് ഏത് 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 പ്രതിസന്ധി വന്നാലും അത് നേരിടാനുള്ള കഴിവ് ഉണ്ടാകും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ ചെറുപ്പത്തിൽ എൻ്റെ അമ്മേൻ്റെ കൂടെ ആ ജോലി എടുത്ത് ആ ആ ക്വാളിറ്റീസാണ് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും സഹായിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ കുട്ടികളുടെയും എല്ലാ സാറ്റർഡേയ്സ് അവർക്ക്
എല്ലാവർക്കും കസ്റ്റമേഴ്സിനും എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക എന്ന ഡ്രീം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഫ്യൂച്ചർ പ്ലാൻ ഏത് സ്ഥാ ഏത് സംരംഭം തുടങ്ങുകയാണെങ്കിലും അത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ള ടെക്നിക്കൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് ആദ്യം വരുത്തണം എന്നിട്ടേ ആ സംരംഭം തുടങ്ങാൻ പാടുള്ളൂ അത് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് സക്സസ്ഫുൾ ആകുന്നത് വരെ വിടാൻ പാടില്ല പല ഫെയിലിയേഴ്സും വരാം ആ സംരംഭം നടത്തുന്നതിനിടയിൽ കൂടെ പക്ഷെ അതിലൊന്നും പിന്മാറാണ്ട് ഉറച്ച വിശ്വാസത്തോടെ മുന്നോട്ട് പോയാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് നല്ല വിജയം കൈവരിക്കാൻ പറ്റും